Healthy and tasty. Kotha ingredients ni, kotha recipes ni, healthy and tasty lo. Marinta tasty ka healthy ka try chest toast na mu. And iwala uh, konni interesting recipes ni, I mean ingredients ni kuda chode bhot na man mata. So avi into tells ka alante mana Gauri ni palkarin chalka vatti. Let's welcome her. Hi Gauri, how Hi, are you? Manisha, I'm good, thank you. How are you? I'm good, super fine. In the kante healthy and tasty lo ne bold recipes enjoy chest na kabe. Oh. <laughs> And the new audience kept to know, and inka degger undi mari tips ani vintnan gada. Inka baga nech kutu nano. Follow out nano. Yeah, so evala mana first recipe anti. Evala mana first recipe chala interesting recipe. Ink baga nache recipe. No inti ke liy try chesi andar ki petta chun matan thaman chhe recipe bhi. No wait, it's the expectation for just nano. Okay. Yeah, because anche se variety ante dish variety variety ka andar matra. Okay. So and chala healthy. And manaki chala degger ga unto thaman matan. Ante man regular ke chhe se idli upma se vani ala chhe se kunto unta mo. E recipe kore manta frequent ke chhe se kochu. Okay. So, mana ini wala oats and millet upma cheese kau buat nama. So millets, millets, millets an cepat tu unta web. Kalau even mana pandegar time lo kuda, epuru rice ek aku nda millets tu kuda island pindi one tu tayar cheese kau cang bold idea si cemu. So on a regular basis mana upma ni millets tu ella cheese kau cju. Of course oats si madzia under kalwa type ek aku buti. Pantin kuda mix cheese tu nama nama. But a perfect consistency gani, taste ni gani, ella balance ya lana di. Ipur mana recipe jus tayar demo tu ni. Ready ya mari? Okay, so mana ingredients and pakkan mana mau scramble egg to, manci ke serve cheese ko buat nampak. Sare te start cheese demo. Okay, so first punch oil waste kuna mu. So upmalo kore mana kals ni manci flavours ane tis kira wajju. So mana different tega. Ante Bombay rava, Godum rava to cheese kuna upma kena. Mana kunci korrelu oats, ilan TV warth nam kapi. Kunci cheese procedure mana mars nam different kacheh skor. Okay. So lavangal waste nam. Okay. First ulipail waste kuna mu. Okay. Mana weight loss ki saya pada metabolism penche ingredients mana baru tu nama. Like dal kecik kopi kani, lavangam kani, lantai mana manchid kah, tapi mana mawai baru tu nama. So okay, carrot sauces kuna. And buat mak kuda manchi, I mean millets ki kuda manchi flavour sosai, so that tasty kah under dalki. Okay, carrot, celery, okay. So mungkin tak beri emang intlo em vegetables tu nanti awak ni kurang pun baru kacau. So konsum potato. Morning time lo potato cahala manchidi. Entu kante mana ki overall ke mana tarawat kante mana burn chest tu untam kawatik calories. Morning time lo tis kunte manchidi dinner time lo kan. Entu kante mana e time lo intlo kacau. So potato konsum vegetables kuna ni puru. Konsum salt. Entu mana beri ala. Ya first konsum salt vegetables kuni. And so konsum nutmeg vegetables kuna mu. Jadi kai body kuda. ओके तो इप्पर मना मोटा पेटे या मोटा पेटे इसका कैरेट अलगो चला चिन्नगर तरकु नाम काबटी अत्वरगा मच पोत दी सो इप्पर मना की मिलेट्स मना विरोज वार्थ नाम काबटी आजकल का ओकल मेल चेस आरु रागन अंदर का मेल चेस आरु सो मिलेट्स अंदरो तीनों चा इप्पर हेल्दी काबटी फॉलो आउट ना मु कने अंदरो तीनों � so maybe now we have millet soup, so we can tell you about it. If you want to eat it, at least in night time, you can eat it. If you want to eat it, you can 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 eat it. Yes, you can eat it. Millets are very good. Because we have important nutrients like vitamins, fiber, etc. You can eat it. 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 In the past studies, there is a little bit of thyroid gland in the past. It is uncontrolled. Functioning. So, there is a little bit of thyroid in the past. It is a little bit of thyroid. It is not a little bit of thyroid. It is not a little bit of thyroid. 
తీసుకోవచ్చు బట్ ఎవ్రీ డే లా కాకుండా ఎవ్రీ త్రీ టైమ్స్ కాకుండా కొన్నిసార్లు ఏంటంటే హెల్దీ డైట్ అన్నప్పుడు అవే రోజు అదే ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నార్మల్ థైరాయిడ్ ఉన్నా అందరూ తీసేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఎవరికైతే కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు ఆ టైమ్ లో తీసుకోకుండా కంట్రోల్ అయిన తర్వాత మెల్లగా కొంచెం తీసుకుంటే చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఒక క్లారిటీ వచ్చింది మిలెట్స్ మీద సో ఇంకొంచెం మనకి బంగాళదుంప మగ్గాలి ఇవాళ టిప్ అప్ ఏంటి అంటే చాలా మంది ఆలు తినకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు కదా ఎందుకంటే ఆలులో ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఆలు కొన్నిసార్లు చాలా మంచిది అంటే చిన్నపిల్లలకి ఫస్ట్ ఫుడ్ పెట్టడానికి ఆలు చాలా మంచిది సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అది కాకుండా ప్రీ వర్క్అవుట్ మనకి ఏదైతే క్యాలరీస్ ఇవ్వాలో ఆ టైంలో కనుక బాయిల్డ్ స్వీట్ పొటాటో కానీ లేకపోతే ఆలు కానీ కొంచెం కనుక తింటే మనకు ఆ క్యాలరీస్ వస్తుంది వర్క్అవుట్ కూడా చాలా బాగా చేయగలం టేస్టీ టేస్టీ ఉప్మా విత్ ఓట్స్ అండ్ మిలెట్స్ భలే కాంబినేషన్ కదా సో బంగాళదుంప క్యారెట్ అన్ని వేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం బంగాళదుంప మగ్గింది ఇదైతే మనకు ఆల్మోస్ట్ డన్ యాక్చువల్లీ సో ఇది సిమ్ లో ఉంచేసుకుని ఇందులో మిగతా వేయాల్సింది వేసేసుకుందామా వేసేసుకుందాము సో కారం సాల్ట్ మొత్తం రెసిపీకి సరిపడే సాల్ట్ అండ్ కారం వేసేసుకుందాము ఇందాక ఓన్లీ కొంచెం మగ్గడానికి వేసామే సో ఇప్పుడు మొత్తంగా పక్కన కొంచెం మనం ఓట్స్ లోకి హాట్ వాటర్ పెట్టుకుందాం అనమాట ఓకే జస్ట్ అటుకులు లాగే కొంచెం ఒక ఫైవ్ బ్రౌన్ అటుకుల్ని డీల్ చేసినట్టు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా వేస్తే సరిపోతుంది పార్సిలీ కూడా వేసుకుందాము కొరబియం వేసేసుకుందాం మనం ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఉడక పెట్టుకున్న కొరబియం కొంచెం ఇలా పొడి పొడిగా ఉడక పెట్టుకుంటే మనకి ఆ ఉప్మా పొడిగా ఉంటే కూడా చాలా మందికి నచ్చుతుంది కాబట్టి అలా చేసుకోవాలి అండ్ ఇందులో నేను వాటర్ పోస్తున్నా చాలా బాగా వచ్చింది కొర్రలతో మంచి కుక్ అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు ఇది కూడా మనం వేసేసుకుందాము మళ్ళీ ప్లెయిన్ గా ఓట్స్ మళ్ళీ తినని వాళ్ళు కూడా ఇది ఒక మంచి కాంబినేషన్ అనమాట అండ్ ఆల్సో కొంచెం పొద్దున్నే స్వీట్ లాంటివి చాలా మందికి ఎక్కువ అంటే అలాంటప్పుడు ఈ హాట్ లో కూడా ఓట్స్ ఉప్మా ఇలాంటివి చేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఆ ఓట్స్ కన్సిస్టెన్సీ వల్ల చాలా మందికి ఓట్స్ ఉప్మా నచ్చదు నచ్చదు సో అలాంటప్పుడు ఇలా పొడి పొడిగా కొర్ర బియ్యం లాంటివి యాడ్ చేసేసుకుంటే ఓట్స్ కూడా కొంచెం పొడి పొడి అయిపోతాయి సో ఇక్కడ మనం స్కాంబుల్ చేసేద్దాం ఓట్స్ బాగా కలిసిపోయాయి ఇందులో కూడా కొద్దిగా పైన నుంచి సాల్ట్ కొంచెం ఫ్రైడ్ ఎగ్ లాగా మనం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి పెప్పర్ ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఉప్మా రెడీ ఓకే సో ఇక్కడ స్టాంబుల్ ఎక్కడ రెడీ ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవడమే తీసి ఓకే నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అసలు ఎక్కడ ఉప్మాలా అనిపించట్లేదు చక్కగా మంచి యూనో రైస్ రెసిపీస్ ఎలా ఉంటాయో అలా మిల్లెట్ ఇదిలా ఉందండి ఓకే ఇప్పుడు ఎగ్ వేసేస్తావా అండ్ కొంచెం పాస్లే అలా పైన నుంచి డన్ యా ఓకే సో ఓట్స్ అండ్ మిలెట్స్ ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా మరి మేము టేస్ట్ చూసి చెప్తాం ఎంత డిఫరెంట్ గా ఉందో దానికంటే ముందు ఈ రెసిపీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు మరొకసారి చూసేయండి ఓట్స్ అండ్ మిలెట్స్ ఉప్మా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఓట్స్ ఒక కప్పు కొర్ర బియ్యం ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి క్యారెట్స్ అరకప్పు సిలరీ కొద్దిగా బంగాళదుంప ఒకటి నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత జాజికాయ పొడి కొద్దిగా లవంగాలు నాలుగు మిరియాలు కొద్దిగా పాస్లే కొద్దిగా ఎగ్ ఒకటి ఓట్స్ అండ్ మిలెట్స్ ఉప్మా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని లవంగాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యారెట్స్ సిలరీ బంగాళదుంప ముక్కలు తగినంత ఉప్పు జాజికాయ పొడి వేసి కొద్దిగా వేగాక కారం పాస్లీ ముందుగా ఉడికించుకున్న కొర్ర బియ్యం వేసి బాగా వేయించుకోవాలి మరో ప్యాన్ లో నీళ్లు పోసుకుని వేడి చేసి ఓట్స్ లో వేసి కాసేపు ఓట్స్ ని నానివ్వాలి కొర్ర బియ్యం మిశ్రమం లో ఈ ఓట్స్ ని వేసి బాగా కలుపుకుని మరి కాసేపు వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత మరో ప్యాన్ లో ఎగ్ బీట్ చేసుకుని కొద్దిగా ఉప్పు మిరియాల పొడి కూడా వేసి స్క్రాంబుల్ చేసుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి ఓట్స్ అండ్ మిలెట్స్ ఉప్మా తీసుకుని పై నుంచి స్క్రాంబుల్ చేసుకున్న ఎగ్ వేసుకుని పాస్లీ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఓట్స్ అండ్ మిలెట్స్ ఉప్మా రెడీ తయారు
శారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో యాక్చువల్లీ కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంది ఎగ్ మిలెట్స్ తో పాటు ఎలా ఉంటుంది అని సో చూద్దాం ఇప్పుడు టేస్ట్ యా అంటే కొంచెం ఆ ఫ్రైడ్ పొటాటో ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో కొంచెం వాటి టేస్ట్ బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది అండ్ నిజంగా మిల్లెట్ టేస్ట్ చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది నిజంగా ఎప్పుడు అదే సపరేట్ గా కూడా వేసుకున్నాం కదా వాటర్ ముందే బాయిల్ చేసేసుకుని కుక్ చేసుకుని దాని వల్ల పొడి పొడిగా పొడిగా కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఓకే మొత్తానికి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉప్మా చూసిస్తాం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ కూడా ఒక మంచి మిల్లెట్స్ తోనే మళ్ళీ మనం చూస్తున్నాము విచ్ ఇస్ మష్రూమ్ మిల్లెట్స్ కట్లెట్స్ చేసుకోబోతున్నాం ఇలాంటి రెసిపీస్ చెప్పాలబ్బా మేము తినాలంటే కదా ఓకే సరే మరి స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేద్దాం తీసుకొస్తా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇది మన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో మిల్లెట్స్ కాబట్టి మనకి చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ లోనే ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ వేసుకుంటూ మనం చేసుకుంటున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు కూరలు మనం కొంచెం ఉడికించేసాం కాబట్టి ఇవి కూడా కొంచెం కుక్ చేస్తే మనకి ఇంకొంచెం బెటర్ గా ఉంటుంది టేస్ట్ వైజ్ కట్లెట్స్ జస్ట్ లైట్ గా అలా కుక్ అయినా మనకి పర్లేదు అనమాట బికాస్ మష్రూమ్స్ వాడుతున్నాం కాబట్టి కట్లెట్ ఏంటంటే అవుటర్ లేయర్ ఒకటి కొంచెం సాటి అయితే సరిపోతుంది అదే లైట్ గా మనం సాటే చేసుకుని వెజిటేబుల్స్ కట్లెట్స్ వేసేసుకుందాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే సో కొంచెం ఘీ పోప్ జీన్స్ వేసుకుందాం మామూలుగా జీలకర్ర అవి ఎలాగో వేసుకుంటాం కదా మనం కట్లెట్స్ లోకి అలాగే కొంచెం ఇవి వేసుకుంటే మనకి టేస్ట్ వైస్ కూడా బాగుంటుంది అండ్ వెల్లుల్లిపాయలు అండ్ ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయలు ఓకే ఓకే సో పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకుందాము తిలోపు జస్ట్ ఒక రెండు ఎండుమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం సన్నగా మనం కట్ చేసుకుని వేసుకుంటే సో ఎండుమిరపకాయలు కారం అండ్ ఫ్లేవర్ కోసం మనం వేసుకున్నాము పచ్చిమిరపకాయలు సన్నగా తరిగేసుకుంటే అలాగే కట్లెట్ లో కలిసిపోతాం కొత్తిమీర సో వెజిటబుల్స్ కూడా వేసేసుకుందామా ఇప్పుడు యా టొమాటోస్ కొంచెం వేసుకుని కొంచెం సేపు మగ్గనిద్దాము బికాస్ ఈ తడితో మనకి కట్లెట్స్ కూడా ఈజీగా వస్తుంది మనసి వచ్చేస్తుంది అండ్ క్యాప్సికమ్ సన్నగా తరిగినది ముల్లంగి కూడా వేసుకుంటున్నాం మనము టొమాటోస్ ఎలాగూ మనకి మగ్గిపోతే ఐ మీన్ దగ్గర పడిపోతాయి కాబట్టి అలా వేసుకున్నాము లేదా బాగా సన్నగా తరిగినవి వేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు మష్రూమ్స్ మష్రూమ్ ఓకే సో క్యాప్సికమ్ టొమాటోస్ అండ్ మష్రూమ్స్ అన్ని వేసేసాము ముల్లంగి తురుము కూడా సో మొత్తం సాల్ట్ సరిపడా సరిపడా సాల్ట్ వేసేసుకుందాము పెప్పర్ కూడా వేసుకుందాము కలర్ఫుల్ గా ఉంది కదా అంటే రాడిష్ యాక్చువల్లీ చాలా రోజుల తర్వాత మనం ఈ రెసిపీలో వాడుతున్నాము రాడిష్ లో కూడా కొంచెం ఆ ఘాటు తగ్గుతుంది కొంచెం సాల్ట్ అందుకనే మనం తీసుకున్న వెజిటబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కొంచెం మనకి అంటే ఆ పచ్చదనం అది పోవాలి అన్నప్పుడు కొంచెం మనం సాల్ట్ చేసుకుంటే అవునవును సరే అయితే కొంచెం మనకి మిల్లెట్స్ ఎలాగో ఉడకపెట్టేసి రెడీగా ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ కొంచెం మగ్గితే తర్వాత మనం ఓవరాల్ గా స్టఫ్ అంతా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు కాబట్టి కాసేపు ఆ టొమాటోస్ క్యాప్సికమ్ అండ్ ముల్లంగి మగ్గుతూ ఉంటాయి వీడియోస్ కోసం మరో టైప్ సాలిడ్స్ అంటే ఓన్లీ ఆనియన్స్ హీరా క్యారెట్ టొమాటో ఇలాంటివి కాదండి మనం బీట్ రూట్స్ కూడా చాలా బాగా వాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే బీట్ రూట్ చాలా ఆల్కలైన్ ఫుడ్ అనమాట సో అసిడిటీ ఉన్న ఒకవేళ లాంగ్ గ్యాప్స్ ఉన్నా కూడా బీట్ రూట్ తినడం వల్ల అది అసిడిటీ రాకుండా కాపాడుతుంది అండ్ ఆల్కలైనిటీ వల్ల కూడా మన బాడీ వెయిట్ తగ్గడానికి కూడా చాలా సహాయపడుతుంది కాబట్టి బీట్ రూట్ సాలెట్ లాగా తీసుకుంటే చాలా మంచిది సో టేస్టీ టేస్టీగా మిల్లెట్స్ ని ఎంత వైజ్ గా వాడుకోవచ్చు అనేది ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో బాగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే చక్కగా ఓట్స్ అండ్ మిల్లెట్స్ కాంబినేషన్ లో ఉప్మా తర్వాత మనకి మంచి కట్లెట్స్ కూడా చేసుకుంటున్నాం అసలు మిల్లెట్స్ తో కట్లెట్స్ అంటే ఇంకా సూపర్ కదా సో ఎనీవే మనకి వెజిటేబుల్స్ కొంచెం మగ్గితే నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ చూద్దాం అనుకున్నాం కదా టొమాటోస్ మగ్గిపోయాయి కట్లెట్స్ కోసం రెడీ చేసేసుకుందాము ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేసేసే మనకి ఇందులోనే చక్కగా తడి ఉంటుంది కదా తురుము కానీ టొమాటోస్ నుంచి కానీ ఒకసారి స్పూన్ స్పూన్ తో ఒకసారి కలుపుకుందాము కొంచెం ఇలా మనము 
मुलंगी कंसस्टी रेदे अनग पिं गोधुम पिं वे मन की ऐक्चुअली इन इंग्रीडेंट्स उ मैं वेजिटेबल उबी दी मन चटनी का सावर उपेषली आ प्रिजर्वेटिव उसे मैक्सीम अवाइड इलां वाट की मिरी उपयोग तैयारी विधान पदार्थ चूसर कदा इन कटेट टेस्ट चूस्ता मैं भले मंच कलर उम टोमाटो बेजिटेबल मश्रूम टेस्ट वैज मध्य मध्य अवटर लेयर अंत क्रिस्पी क्रिस्पी अंड लाफ्ट मिलेट तेटर बहुत कदा कुरल वाल मन की मिलेट्रिशन अंड ओवराल 
రెసిపీస్ లో న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉంది చెప్పేసి యా మనం ఓట్స్ అండ్ మిల్లెట్స్ ఉప్మా చేసుకున్నాం కదా మామూలుగా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైమ్ లో మంచి హెల్దీగా తీసుకోవాలి అండ్ ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా వెజిటబుల్స్ కంటెంట్ కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అనుకుని ఈ ఉప్మాలో మనం ఇలాంటి లాడ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ వేసుకుని ఓట్స్ వేసుకుని కూరలు వేసుకుని చేసుకున్నాము మేజర్గా మిల్లెట్స్ మనకి రైస్లో ఏదైతే మనకి ఫైబర్ మిస్ అవుతుందో మనకి మిల్లెట్స్ ద్వారా వస్తుంది అది కాకుండా మనకి మంచి న్యూట్రియన్స్ కూడా లభిస్తాయి అనమాట సో అందుకని మనం మిల్లెట్స్ రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ ఉంటే చాలా మంచిది రైస్ బదులు కూడా మనం మిల్లెట్స్ తీసుకోవచ్చు షుగర్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మిల్లెట్స్ అన్ని మనం రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉంటే ఇలా షుగర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావు వెయిట్ కూడా పెరగకుండా ఉంటుంది అండ్ వెయిట్ కూడా మనం మేనేజ్ చేయగలం ఎస్ తర్వాత మనం ఇప్పుడు మష్రూమ్ మిల్లెట్ కట్లెట్స్ చేసుకున్నాం మనము మిల్లెట్స్ ఏదైనా చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలా కట్లెట్స్ చేసుకోవచ్చు విత్ పొటాటో కూడా మనం ఒమిట్ చేసి మిగతా వెజిటబుల్స్ స్పెషలీ మష్రూమ్స్ మనం వాడుకున్నాం అంటే మష్రూమ్స్ కూడా మనకి చాలా మంచిది వెయిట్ లాస్కి షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి మష్రూమ్స్ లో కూడా మనకి మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఓవరాల్ గా హై అంటే క్యాలరీస్ కొంచెం మినిమం గా వస్తున్నాయి మనకి అది కాకుండా ఫైబర్ కూడా బాగా వస్తుంది అండ్ కొంచెం ప్రోటీన్స్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి వెరీ హెల్దీ స్నాక్ స్నాక్ అనమాట ఎస్ ఓకే సో చూసారు కదా చక్కగా మిలెట్స్ తో ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ అండ్ ఒక మంచి స్నాక్ రెసిపీ చూసేసారు ఇంకెందుకు ఆలస్యం డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి అండ్ మీరు ఏదైనా ఎపిసోడ్ ఆర్ రెసిపీస్ మిస్ అయి ఉంటే కనుక మీరు యూట్యూబ్ లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియాలో ఓకే అండ్ ఆల్సో ఫేస్బుక్ అండ్ ట్విట్టర్ లో కూడా ఫాలో అయిపోవచ్చు అండ్ మీకు తెలిసిన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ ని అంటే మీరు ట్రై చేసే రెసిపీస్ ని మాతో షేర్ చేసుకోండి హెచ్ఎన్టీ అని టైప్ చేసి మీరు పంపించాలనుకున్న రెసిపీ లేదా న్యూట్రిషన్ పరంగా హెల్త్ పరంగా మనకు గోల్డ్ డౌట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి కదా అవైనా కూడా టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కి వాట్సాప్ చేయండి లేదా హెల్దీ అండ్ టేస్టీ అట్ ద రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి మెయిల్ చేసేయచ్చు ఓకేనా సో చూసారు కదండి రెండు రెసిపీస్ ట్రై చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో రెండు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం అండ్ దెన్ బాయ